আসসালামু আলাইকুম আমি ফেরদৌস আমিনা তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষিকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি যে যেখানে আছো ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো কারণ তোমরা জানো আমাদের পৃথিবীতে করোনা নামক একটা ভাইরাস আক্রমণ করেছে এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণে আমাদের সারা পৃথিবী আজ অচল তোমরা জানো পৃথিবীতে শক্তিধর দেশগুলোতে পর্যন্ত আমাদের সারা পৃথিবী আজ অচল সবকিছু স্তব্ধ সবকিছু থেমে গিয়েছে এই থেমে থাকা জীবনেও আমাদের লেখাপড়াটা যেন থেমে না থাকে সেই জন্যই আজকে আমাদের এই অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের আয়োজন আশা করি শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের এতে উপকার হবে এবং তোমরা ঘরে বসেই আমার সঙ্গে পড়ালেখা করবে এবং আমাকে যখন স্কুল খুলবে তখন আমি যে হোমওয়ার্ক গুলো দিব সেই হোমওয়ার্ক গুলো তোমরা আমাকে দেখাবে এবং যেগুলো আমি লার্ন করতে বলবো যেমন সেগুলো তোমরা লার্ন করবে এবং আমি যেগুলো তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব সেগুলো যদি তোমরা বুঝতে না পারো কোনো কিছু যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে আচ্ছা আজকে আমরা শুরু করি আমরা আজকে যে চ্যাপ্টারটা পড়বো এই চ্যাপ্টারটা আমাদের নতুন সময় এই সময়ের এই পরিস্থিতির সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ আজকে আমরা পড়বো স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আমরা তোমরা চলে যাও সবাই স্বাস্থ্যবিধি চ্যাপ্টারে ক্লাস চ্যাপ্টার সেভেন এবং পেজ নাম্বার ফর্টি সেভেন তোমরা চলে যাও সবাই ফর্টি সেভেন পেজে এবং চ্যাপ্টার সেভেন দেখো স্বাস্থ্যবিধি আচ্ছা স্বাস্থ্যবিধি চ্যাপ্টারে দেখো আমরা স্বাস্থ্যবিধি চ্যাপ্টারে চলে যাবো তোমরা স্ক্রিনের দিকে তাকাতে পারো দেখো আমাদের স্বাস্থ্যবিধি চ্যাপ্টার স্বাস্থ্যবিধি কি এই স্বাস্থ্যবিধি চ্যাপ্টার থেকে আমরা যে জিনিসগুলো জানতে পারবো সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি কি জিনিস সংক্রামক রোগ কি এবং সংক্রামক রোগ কিভাবে ছড়ায় এবং এর প্রতিকার এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে আমরা এই চ্যাপ্টারে শিখতে পারবো তাহলে দেখো আমাদের স্বাস্থ্যবিধি কি আমরা ইতিমধ্যেই তোমাদেরকে যখন স্কুল খোলা ছিল যখন তোমরা ক্লাসে ছিলাম যখন করোনা ভাইরাসের আক্রমণে পৃথিবীতে অনেক দেশ আক্রান্ত তখন তোমাদেরকে আমরা শিখিয়েছি যে তোমাদেরকে কিছুক্ষণ পর পর সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে এবং জীবাণুমুক্ত থাকতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে সামাজিক দূরত্ব মানে তোমরা জানো যে একজন থেকে আরেকজনকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে এবং হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় তোমাদের মুখে রুমাল দিতে হবে বা কোনোই দিয়ে এমন করে হাঁচি কাশিটা দিতে হবে এই যে যে পদ্ধতি গুলা তোমাদেরকে আমরা শিখিয়েছি যে আমাদের করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে হলে এই কাজগুলো করতে হবে এটাকেই বলে স্বাস্থ্যবিধি অর্থাৎ স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমরা যে নিয়ম কারণ গুলো মেনে চলব সেটাই হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি অর্থাৎ আমরা যখন টয়লেটে যাব তখন টয়লেট থেকে এসে আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুব যখন আমরা কিছু খাবো তার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুব আমরা সময় মতো ঘুমাতে যাব সময় মতো গোসল করব সময় মতো ঘুম থেকে উঠব এই যে সময় মতো দাঁত ব্রাশ করব এই যে যে কাজগুলো আমরা করব এই কাজগুলো করলে আমাদের কি হবে আমাদের শরীর ভালো থাকবে তাহলে শরীর ভালো রাখার জন্য অর্থাৎ স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমরা যে নিয়ম কারণ গুলো মেনে চলব সেটাই হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি তাহলে দেখো আমাদের বইতে কি লিখেছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে আমরা স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারি এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরেও আমরা রোগাক্রান্ত হই আমরা কেন রোগাক্রান্ত হই আমরা কিভাবে রোগ প্রতিরোধ এবং রোগের প্রতিকার করতে পারি সেই জিনিসগুলোই আমরা এই অধ্যায় থেকে শিখব তাহলে দেখো আমরা এখানে বুঝতে পারলাম আমরা ইতিমধ্যে আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে স্বাস্থ্যবিধি কাকে বলে স্বাস্থ্যবিধি শব্দের অর্থটা কি এরপরে দেখো আমাদের এখানে দুটো নতুন শব্দ আছে একটা হচ্ছে প্রতিরোধ আর এখানে হচ্ছে প্রতিকার প্রতিরোধ শব্দের অর্থটা কি এবং প্রতিকার শব্দের অর্থটা কি প্রতিকার শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার একটা অসুখ হয়েছে তোমার জ্বর হয়েছে তোমার জ্বর হওয়ার পরে তোমার কি করতে হবে তোমার ডাক্তার দেখাতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ মতো তোমার ওষুধ খেতে হবে এই যে তোমার অসুখটা হওয়ার পরে তুমি যে পরামর্শ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তুমি ওষুধ খেয়ে তারপরে যে তুমি সুস্থ হলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রতিকার আর প্রতিরোধ শব্দের অর্থটা কি প্রতিরোধ শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার যেন জ্বর না আসে সেই জন্য তুমি কি করবে তুমি সময় মতো গোসল করবে সময় মতো খাবে সময় মতো সব কাজগুলো যখন তুমি করবে সময় মতো সারাদিনে কিছুটা সময় তুমি খেলবে সময় মতো করতে যাইবে এই যে যে সময় মতো তুমি কাজগুলো করলে তোমার অসুখটা হলো না তুমি জীবাণুমুক্ত থাকলে 
তুমি কিছুক্ষণ পর পর হাত পরিষ্কার করলে এই যে যে সময় মতো সুইচের সব কাজগুলো করলে যে কাজগুলো করার জন্য তুমি রোগাক্রান্ত হবে না এই কাজগুলোকে এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রতিরোধ অর্থাৎ তোমার অসুখটা যেন না হয় বা তুমি যেন সমস্যাটায় না পড়ো সেই তার জন্য তুমি যে ব্যবস্থাগুলো নিবে সেটাই হচ্ছে প্রতিরোধ আর প্রতিকার শব্দের অর্থ হচ্ছে তুমি তোমার সমস্যায় পড়ার পরে বা তোমার অসুখ হওয়ার পরে তুমি যে ব্যবস্থাগুলো নিয়ে তুমি সেই অসুখ থেকে ভালো হয়ে যাবে বা সেই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবে সেটাই হচ্ছে প্রতিকার স্টুডেন্টস ক্লিয়ার প্রতিকার কি এবং প্রতিরোধ কি ওকে তাহলে দেখো এবার আমরা জানবো সংক্রামক রোগ কি সংক্রামক রোগ হচ্ছে বিভিন্ন জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সপ্রাক ইত্যাদি শরীরে প্রবেশের ফলে ইত্যাদি শরীরের প্রবেশের ফলে সৃষ্ট রোগী হলো সংক্রামক রোগ দেখো বিভিন্ন জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সপ্রাক ইত্যাদি শরীরে প্রবেশের ফলে সৃষ্ট রোগী হলো সংক্রামক রোগ তাহলে এবার বলো তো আমাদের করোনা ভাইরাসের আক্রমণে আমাদের যে কোভিড নাইনটিন অসুখটা হচ্ছে এটা কি সংক্রামক রোগ অবশ্যই সংক্রামক রোগ কারণ এটা করোনা নামক একটা ভাইরাসের আক্রমণে হচ্ছে তাহলে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সত্ত্বা ইত্যাদি যদি শরীরে প্রবেশ করে এবং কোন রকমের কোন রোগ সৃষ্টি করে তাহলে সেটা কি আমরা বলবো সংক্রামক রোগ এবং এই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সত্ত্বাকে বলা হয় হচ্ছে জীবাণু জীবাণু কাকে বলে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কি বলবো জীবাণু হচ্ছে যে সমস্ত জীবকে খালি চোখে দেখা যায় না অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাহলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া যে সমস্ত জীবকে খালি চোখে দেখা যায় না তাদেরকেই হচ্ছে অনুজীব বলে তাহলে সংক্রামক রোগ হয় অনুজীব শরীরে প্রবেশের ফলে তাহলে সংক্রামক রোগের বিস্তার কিভাবে হয় আমরা জানি যে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে করোনা ভাইরাসের থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় মুখে রুমাল দিতে হবে এবং কি করতে হবে কনুই দিয়ে হাঁচিটা হাঁচির সময় কনুই দিয়ে মুখ ঢাকতে হবে বা কি করতে হবে আমাদের ঘরে থাকতে হবে যেন আমরা একজন থেকে আরেকজন অসুখটা সংক্রমিত না হয় তাহলে সংক্রামক রোগের বিস্তারটা আমাদের কিভাবে হয় হাঁচি কাশির মাধ্যমে হয় তাই না তাহলে কিছু কিছু রোগ হাঁচি কাশির মাধ্যমে সংক্রমিত হয় আবার কিছু কিছু যেমন সংক্রমিত রোগীর গ্লাস প্লেট চেয়ার টেবিল জামা কাপড় টয়লেট ইত্যাদি ব্যবহার করার মাধ্যমে আমাদের সংক্রামক রোগ হতে পারে যে রোগ যে রোগীটা যার অসুখ হয়েছে সেই অসুখ কলা রোগীটার কাছে যদি সেই সংক্রমিত রোগীটার কাছে যদি আমরা যাই এবং তার গ্লাস তার গ্লাস প্লেট চেয়ার টেবিল জামা কাপড় টয়লেট ইত্যাদি যদি ব্যবহার করি তাহলেও আমাদের ওই রোগে আমরা সংক্রমিত হতে পারি এছাড়াও তোমরা জানো যে আমাদের মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয় কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক হয় এগুলো প্রত্যেকটাই সংক্রামক রোগ তাহলে আমরা বলতে পারি যে মশার মতো পোকামাকড় এবং কুকুরের মতো প্রাণীর কামড়ের মাধ্যমেও আমাদের সংক্রামক রোগ হতে পারে তাহলে দেখো আমাদের এখানে একটা টেবিল আছে সংক্রামক রোগ কিভাবে ছড়ায় তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারবো না সংক্রামক রোগ কিভাবে ছড়ায় সংক্রামক রোগ ছড়ায় হচ্ছে প্রথমত হাঁচি কাশির মাধ্যমে এরপরে কিভাবে ছড়ায় এরপরে হচ্ছে পোকামাকড় বা কীট পতঙ্গের কামড়ে বা প্রাণীর কামড়েও সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে এছাড়া সংক্রমিত রোগীর যদি জামা কাপড় টয়লেট এগুলো আমরা ব্যবহার করি গ্লাস প্লেট ব্যবহার করি তাহলে সংক্রামক রোগ ছড়ায় তাহলে পরবর্তীতে চলে যাও দেখো পরবর্তী স্টেপে চলে যাও হ্যাঁ ফর্টি চলে যাও দেখো সংক্রামক রোগের প্রকার ভেদ অর্থাৎ সংক্রামক রোগ কি কিভাবে হতে পারে আমরা জানি যে সংক্রামক রোগ আমরা এটা শিখেছি যে সংক্রামক রোগ কিসের মাধ্যমে হয় হাঁচি কাশির মাধ্যমে হয় তাই না তাহলে হাঁচি কাশির মাধ্যমে কিভাবে সংক্রামক রোগ হয় আমি যখন হাঁচি দিচ্ছি তখন আমার এই হাঁচিটা কি হচ্ছে বাতাসে চলে যাচ্ছে এই হাঁচিটা বাতাসে যাওয়ার মাধ্যমে ওই বাতাস যখন আর একজন গ্রহণ করছে তখন আর একজনের সেই অসুখটা হচ্ছে তাহলে এটা কি বায়ুবাহিত রোগ তাই না তাহলে এই যে যে সংক্রামক রোগ এই সংক্রামক রোগ হতে পারে কিভাবে বায়ুবাহিত ভাবে হতে পারে অর্থাৎ যে সকল রোগ যা হাঁচি কাশি বা কথাবার্তা বলার সময় বায়ুতে জীবাণু ছাড়ানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে যেমন এর মধ্যে আমরা কি বলতে পারি আমরা কোভিড নাইনটিন এর কথা বলতে পারি হ্যাঁ যে কোভিড নাইনটিন একটা বায়ুবাহিত রোগ এছাড়া সোয়াইন ফ্লু হাম গুটি বসন্ত যক্ষা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগ স্টুডেন্টস এটা তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে হ্যাঁ বায়ুবাহিত রোগ কোনগুলা সোয়াইন ফ্লু হাম গুটি বসন্ত যক্ষা গুটি বসন্ত বসন্তের নাম তোমরা আগে শুনেছো হ্যাঁ যে এই যে আমাদের কোভিড নাইনটিন যেরকম অনেক বেশি আমাদেরকে সংক্রমিত করছে এরকম গুটি বসন্ত আগে এক সময় হতো যখন সবার হতো একজনের হলে আর একজন ট্রিটমেন্টও করতে পারতো না দেখা যেত আর একজনেরও হতো হ্যাঁ তো এই যে এরকম গুটি বসন্ত যক্ষা ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি সবই বায়ুবাহিত রোগ তারপরে দেখো আমাদের কি আছে পানিবাহিত রোগ হম পানিবাহিত রোগের মধ্যে কি আছে দেখো পানিবাহিত রোগ হলো সেই সকল রোগ যা আমরা দূষিত পানি পান করলে দূষিত পানি যদি আমি পান করি অর্থা
সেই দূষিত পানি যদি আমরা পান করি বা যে পুকুরে মানুষ গরু গোসল করাচ্ছে বা থালা বাসন ধুচ্ছে সেই পুকুরের পানি যদি আমরা সরাসরি পান করি বা নদীর পানি যদি আমরা সরাসরি পান করি এই যে যে জীবাণুযুক্ত দূষিত পানির মাধ্যমে কি হতে পারে আমাদের কিছু সংক্রামক রোগ হতে পারে যেমন ডায়রিয়া কলেরা আমসা টাইফয়েড এইসব রোগ গুলো আমাদের কিসের মাধ্যমে হয় দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে হয়ে থাকে এছাড়া দেখো ছোঁয়াচে রোগ সংক্রামক রোগের মধ্যে আরেকটা কি আছে ছোঁয়াচে রোগ আমাদের কোভিড নাইনটিন অর্থাৎ করোনা ভাইরাস এর আক্রমণে যে অসুখটা হয় এই অসুখটাও কিন্তু ছোঁয়াচে অর্থাৎ একজন থেকে আরেকজনের ভিতরে ছোঁয়াচে মানে একজন থেকে আরেকজনের ভিতরে চলে যায় যেমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে যে রোগ সংক্রমণ হয় তাই হচ্ছে ছোঁয়াচে রোগ দেখো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ এখানে দুটো শব্দ আছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের শব্দের অর্থটা হচ্ছে যে তুমি আমাকে আমি একজন পেশেন্ট আমি একজন রোগী তুমি আমাকে সরাসরি স্পর্শ করলাম তাহলে দেখা গেল যে আমি তোমার অসুখটা হয়ে গেল তাহলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সরাসরি তুমি আমাকে স্পর্শ করার ফলে অসুখটা হওয়া হচ্ছে প্রত্যক্ষ কিন্তু পরোক্ষ হচ্ছে কোনটা তুমি আমাকে স্পর্শ করনি কিন্তু আমার গ্লাস প্লেট বা আমার টয়লেট ইউজ করেছো বা আমার কাপড় চোপড় তুমি পড়েছো আমি একজন সংক্রমিত রোগী তুমি আমার কাপড় চোপড় গুলো পড়েছো বা আমায় আমি বাইরে গিয়েছিলাম আমি বাতাসে একটা হাঁচি কাশি দিয়েছি সেই হাঁচি কাশির মাধ্যমে ওইখান থেকে তোমার রোগটা হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ তাহলে এই যে যে সরাসরি আমার কাছ থেকে না কিন্তু পরোক্ষ ভাবে যদি আমার দ্বারা তুমি আক্রান্ত হও তাহলে সেটাকে বলা হয়েছে পরোক্ষ সংস্পর্শ তাহলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে যে সকল রোগ সংক্রমণ হয় তাকেই আমরা বলবো ছোঁয়াচে রোগ এই ছোঁয়াচে রোগ গুলোর মধ্যে কি কি আছে কোভিড নাইনটিন ও ছোঁয়াচে রোগ এছাড়া ফ্লু ইবোলা হাম ইত্যাদি ছোঁয়াচে রোগ এইডস একটা ছোঁয়াচে রোগ তোমরা এইডস এর নাম শুনেছ এইডস সাধারণত হয় এইচ আই বি ভাইরাস এর কারণে যেমন আমাদের কোভিড নাইনটিন যে অসুখটা এখন মহামারী আকার ধারণ করেছে এই কোভিড নাইনটিন টা হয় হচ্ছে করোনা ভাইরাস এর আক্রমণে সেরকম এইডস অসুখটা হয় হচ্ছে এইচ আই বি ভাইরাস এর আক্রমণে তাহলে এই এইডসটাও একটা সংক্রামক রোগ কিন্তু এটা কাউকে স্পর্শ করলে বা কারো জামা কাপড় ইউজ করলে বা কারো টয়লেট ইউজ করলে এই অসুখ হয় না অর্থাৎ এই অসুখটা ছড়ায় অন্যভাবে তাহলে যদিও আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে বা তার ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার করলে কেউ এইচ আই বি দ্বারা আক্রান্ত হবে না কিন্তু এইচ আই বিও সংক্রামক রোগ তারপরে দেখো কি আছে প্রাণী ও পোকামাকড় বাহিত সংক্রামক রোগ প্রাণী ও পোকামাকড় বাহিত সংক্রামক রোগ আমরা জানি আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের মশার কামড়ে আমাদের ডেঙ্গু হয় ম্যালেরিয়া হয় এগুলো মশার কামড়ে হয় এছাড়া আমাদের কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক হয় আমরা জানি হ্যাঁ তাহলে বিভিন্ন প্রাণী এবং পোকামাকড়ের মাধ্যমে কিছু জীবাণু রোগ ছড়ে কুকুরের কামড়ের মাধ্যমে জলাতঙ্ক রোগ হয় মশার কামড়ের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু রোগ ছড়ায় তাহলে আমরা জানলাম যে আমাদের সংক্রামক রোগ গুলো কয়টা পদ্ধতিতে ছড়ায় চারটা পদ্ধতিতে ছড়ায় একটা হচ্ছে বায়ুবাহিত আর একটা হচ্ছে পানিবাহিত একটা ছোঁয়াচে রোগ আর একটা হচ্ছে প্রাণী ও পোকামাকড়ের সংক্রামক রোগ তাহলে স্টুডেন্ট তোমাদের আহ এখানে বোধ হয় আমার মনে হয় তোমাদের এই যতটুকু আমি পড়ালাম এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই এখানে আমরা পড়লাম হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি কাকে পড়লে হ্যাঁ সংক্রামক রোগ কি এবং সংক্রামক রোগ কিভাবে ছড়ায় তাহলে আমরা কি জানলাম স্বাস্থ্যবিধি কি স্বাস্থ্যবিধি হচ্ছে শরীর ভালো রাখার জন্য স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য যে পদ্ধতি গুলো আমরা মেনে চলবো সেটাই হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি এবং সংক্রামক রোগ কি সংক্রামক রোগ হচ্ছে যে রোগ গুলো কোনো জীবাণু শরীরে প্রবেশের মাধ্যমে ছড়ায় সেটাই হচ্ছে সংক্রামক রোগ জীবাণু গুলা কি কি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ছত্রা এবং সংক্রামক রোগ কিভাবে কিভাবে ছড়ায় বায়ুবাহিত পানিবাহিত ছোঁয়াচে এবং প্রাণী ও পোকামাকড় জানিত সংক্রামক রোগ বায়ুবাহিত রোগ কোন গুলা পানিবাহিত রোগ কোন গুলা বা প্রাণী ও পোকামাকড় জনিত সংক্রামক রোগ কোন গুলা এবং ছোঁয়াচে রোগ কোন গুলা সেগুলো তোমরা জানলে এবং এর মধ্যে আর কি আছে আমরা নতুন আরেকটা জিনিস জেনেছি সেটা হচ্ছে কি যে এইডস একটা সংক্রামক রোগ কিন্তু এইডস কি করে এইডস অন্যান্য রোগের মতো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে স্পর্শের মাধ্যমে আসে না এটা সাধারণত অন্যভাবে ছড়ায় আচ্ছা তাহলে এবার আমরা আমাদের হোমওয়ার্কে চলে যাব যে আমরা এই পড়ার উপরে আমাদের হোমওয়ার্কটা কি দেখো আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে বি কিউ ব্রড কোয়েশন হ্যাঁ ব্রড কোয়েশন ওয়ান হোমওয়ার্ক থাকবে ব্রড কোয়েশন ওয়ান দেখো ব্রড কোয়েশন ওয়ান কি আছে সংক্রামক রোগ কিভাবে ছড়ায় তা ব্যাখ্যা করো পারবে না তোমরা সবাই সংক্রামক রোগ কিভাবে ছড়ায় সংক্রামক রোগ চারটা পদ্ধতিতে ছড়ায় বায়ুবাহিত পানিবাহিত ছোঁয়াচে এবং প্রাণী ও কীট পতঙ্গের মশার কামড়ের প্র
আজকের মতো আমাদের এখানে আমাদের ক্লাস শেষ তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি তোমাদেরকে অ্যানসার করার চেষ্টা করব খোদা হাফেজ ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো